大家好，我是小迪生。为什么我们的股市会有那么多割不完的韭菜呢？人生最痛苦的是什么？不是你的钱被骗了，而是蒸发了。什么叫做蒸发了？零八年金融危机的时候，我看见几乎只要是炒股的人，在电视新闻上不是哭着，就是准备去自杀，因为每一只股票都在大跌的时候，你买什么都是亏钱的。当时的人每天只想着两个问题：第一，要不要现在卖股票？第二。不卖的话，会更多怎么办？他们形容自己的钱就好像水被加热了一样，变成蒸汽不见了。而这些人就把责任都归纳到政府上，认为那些经济学的专家都是废的，说他们的政策挽救不了经济。那么这就是为什么股市有那么多韭菜的原因：自己被割了，也不知道被谁割。然后还去怪搞学术的那些人，怪自己生不逢时。股票市场是一个零和游戏，今天你亏钱了，就一定有人赚钱，就跟你赌钱一样，十个人每人带一百美金去赌，你赢来赢去，你最多就只能赢你身边九个人的钱，也就是最多只能赢九百块嘛。因为资金池里面就那么多钱而已。那么问题就来了，如果经济危机的时候，我们身边的人都是亏钱的话。那么到底是谁把钱赢走了呢？我之前看过一个调查，在美国股市人均亏损好像是一两万美金，这不重要，重要的是说，如果今天你投钱去股票市场，你不需要赚钱的，只要你亏的钱少于一两万美金，你就是比大部分的人都厉害了，你就一定是少数的人了。也就是说，长期以来恒定的规律。就是股市里面大部分的钱呢，也不是流去少数人的口袋，而是流去真正极少数的那些人的口袋啊。他们是真正的强者，分为六类人。我在不借任何业配的情况下才敢公开啊，会得罪很多大佬。希望大家一定要帮忙点个赞，为我撑腰，不让影片下架。第一类就是券商和银行。为什么你十八岁长大成年以后一定要去学玩股票啊？因为只要你买卖一次，无论你赚了还是亏了，这些券商都会收你手续费或者是佣金。你没钱的话，他们还会借钱给你。为什么？利息啊！所以这类人呢，在股市里面是稳赚的。而第二类就是政府啊，他们会收税啊。那第三类就是 insider。就是拥有内幕消息的那些人，比如说上市公司里面的大股东，还有一些高官。之前就有新闻爆料，不是我说的啊，有一些美国的高官在政府宣布疫情有多严重之前，就是在人们恐慌之前呢，他们就提前把股票大规模的减持了。当时很多人还不戴口罩，认为没那么严重，对吧？而第四类就是新上市的公司，他们就是无中生有的发行股票嘛。所以明明才赚几千万的公司，为什么上市以后那个老板身价就破几十个亿啊？因为他赚的不是做生意的钱，而是股市里面的钱。大家听懂了吗？而第五类就是股神嘛、啊，就是那些非常精明炒股的人，他们买卖股票有自己的哲学，有自己的系统，所以他们才可以长期的赚钱。我自己呢是一个跟随趋势的投机者，也因为这样才可以赚到不错的利润。那我跟谁呢？就是我的朋友。第六类的人，他们是猎手、金融巨鳄、大户。股市蒸发的过程里面，真正暴赚的就是这类人。他们悄悄地潜入了股市，他们的账户有多少钱只能估计，但最少也有几百亿、几千亿，没有人知道。只知道这些钱足以让他们在股市里面全面的控盘。比较高调的猎手索罗斯呢，他就很嚣张地说。股市的炒作就是动物世界的丛林法则，专门去攻击弱者，而且是百发百中。猎手在这六类强者里面呢是最牛的，因为他们可以控制什么时候股票可以大涨和大跌。而这些涨跌的信息呢，只有这六类的强者知道，因为他们之间就有一种默契，可能是因为他们有专业的分析，也有可能他们之间某些信息是流通的。这我就说的暧昧一点吧，但有一点可以肯定的。他们最赚钱的时候，就是股票崩盘的时候，而让越多的韭菜进入股市，他们就赚的越多。那么，到底猎手是如何控盘的呢？为什么散户总是像韭菜一样，割完以后又涨回来，等到下一次的收割呢？而如何才能成为这六类人里面其中的一类强者呢？今天这部影片，你答应看到最后，我就答应冒险去讲。而这个频道是专门培养企业家、投资家、有钱人的。如果你不想错过这些资讯，你可以免费的订阅我的频道，然后打开小铃铛。首先，散户是处于信息不对称的状态。
。每只股票谁在做庄，你不知道；每个庄家在自己的领地设计了什么陷阱和埋伏，你也不知道。这时候，你就会陷入猎鼠庄家设计的赌徒黑洞。它可以用来控制人心。毫不夸张的讲，心术不正的人用来骗财骗色，骗你去柬埔寨，都是很简单的。大家有听过蓝鲸游戏吗？它是一款俄罗斯的死亡游戏，只要有参与过的人，没有例外，他们都会完全顺从游戏组织者的摆布和威胁，最后没有一个人可以活下来。有的人就会觉得很可笑，觉得那些人很笨。其实参与的人也不会知道这游戏叫做蓝鲸游戏，也不会知道这游戏最后的任务就是教你去自杀。就好像去炒股的人，他们其实也不知道股市就是赌场，也不知道他们永无止境的赌到最后，只有一个结果就是输钱。蓝鲸游戏实际上就是每一天给你一个小任务，比如说一天不跟任何人讲话，或者是凌晨几点钟起来对着镜子录影片讲一段话。然后越到后面，这任务的难度就会越大，比如说自残，而最后任务就是自杀。我们局外人觉得很夸张，对吧？但他就是利用了人性的一个致命的弱点，就是投入的越多，就越离不开投入的东西，到最后只会更进一步的去投入。比如说你去等公交车，等了半个小时了，这时候你就会去思考，如果我现在走了，下一秒公交出现的时候呢？那么我之前排的队不就是白白浪费了吗？这白白浪费的时间叫做沉没成本。那些自杀的玩家，直到最后那一刻都不知道最后的任务就是自杀，而自杀的任务摆到面前了，这时候是该继续服从游戏完成任务呢，还是选择放弃呢？如果选择放弃，那么就等于白玩了，我就成为了输家，之前的付出就变得毫无的意义。我曾经付出那么大的艰辛。去完成一个又一个的任务，我把自己弄得遍体鳞伤，心力交瘁，到头来却换来什么都不是的结果。不行，我已经走到这一步了，我不能输。今天你去买股票，只要你投过钱进去，无论你赚了还是亏了，你都只会投得越来越多。为什么？你投了一百万，亏了五十万，你想要赶快的把亏的钱追回来，然后你只能投个一百万。今天你投了一百万，赚了五十万，你想要赚更多，下一次你就会额外的拿出一百万出来，连本带利的投二百五十万进去，这个就叫做贪婪和恐惧。所有的骗局，只要投入了第一笔钱，然后骗子让他投第二笔钱，他也会照做不误的。即便身边的朋友都在劝他，他也是执迷不悟。为什么？其实他不是没有想过自己已经被骗的可能性。只是他不敢去面对一个真相，面对自己之前的投入是毫无意义的，自己所预想的结果是永远不可能发生的真相。而为了逃避，他只能不断的自我麻痹，然后越陷越深。你小时候老师告诉你，好好读书，将来找一份安稳的工作。你不知道的是，当你出来工作以后，才发现你想要升职，上面又有人想要辞职，但你还有家要养，你只能起早贪黑的工作。而一个疫情，你身边的人都失业了，你幸运的留了下来，然后你就不是在工作那么简单了，而是去跪舔你的上司和老板，你永远就只是活在一个死循环里面，祈求自己不要失业，熬到子女都长大了，谁不知呢？你还有房贷和车贷，你连退休都不敢。而我们的弟子之所以可以在环游世界的时候，钱包还在不断收钱。就是因为我们在网络上建立起了一个自动赚钱的事业，而且是客户追着我们跑，我们做的叫做营销，而不是面对面的销售。如果你渴望自由工作，像我们在互联网上努力越少，被动收入越高，达到财富自由的话，如果你想要在帮助别人和扩大自己影响力的同时，也能够赚钱的话，我特意为你准备了一个培训，里面我会直接告诉你方法和套路。而我团队开放了前一千名免费，你看完以后也有机会成为我的弟子。那么有兴趣的，一定要赶快在影片描述上的第一条链接报名啊！好了，那么你试想一下，如果游戏一开始就告诉你最后就是要自杀的，那你肯定会觉得这是神经病，对吧？就等于你刚进入股市，你肯定会以为这能够赚钱的，对吧？股票之所以门槛这么低，就是哪怕你从小被父母打压，被人家看不起，但只要你十八岁了，你就可以去开户，你就有机会去翻身，一夜变成高富帅。而且跟赌博不一样，不会有人教你赌徒，只会教你金融才俊。而其实本质上是一样的
。你一开始都只是小赌怡情。投入一点过过瘾，见好就收，没有一个赌鬼一开始就说老子就要冲着一夜暴富，成为人生赢家去了。然而有些自制能力差的人呢，不肯接受自己亏的事实，他们想哪怕赢一点也好。一旦有这样的心态呢，就是陷入了赌徒的黑洞。他们不断投入，然而越投入输的越多，而输的越多就越不敢去面对沉没成本的现实，就越是痴迷于那不可能实现的期望，于是就越投的更多。如此恶性循环的无法自拔，赌徒黑洞之所以是黑洞，是因为哪怕你只是靠近一步，就会陷入它的隐秘里面。而让你陷入进去的，不是现金的本身，而是你自己不断编织的网罗。真正的黑洞不是那个让你陷进去的对象，而是你那人性的弱点啊！你必须要意识到，过去你所付出的成本，其实已经是过去的成本了，它不是你现在的成本。比如说，你等了三十分钟的公交，跟你现在要不要继续等下去，其实完全是没有关系的，因为它不是你继续等下去的成本啊。你继续等下去的成本，就是你快要迟到了，你要不要迟到啊？还是你要不要打车啊？股市也是一样的，你继续投资的成本，不是因为你以前亏了多少钱，而是你现在能不能够承受接下来如果还是亏钱的风险。你这笔钱现在如果拿去买房的话，会不会比你炒股更好赚？这些才是你需要去考虑的成本。但是大部分的人呢，都不能够跨过这个坎，还是会执着于以前所亏的钱上面。就好像为什么初恋总是念念不忘，那个男的真的有那么好吗？那是因为第一次谈恋爱的这件事，在他们心中是最宝贵的。这也是为什么这个世界骗子总是不够，而股市总是有割不完的韭菜。只要越来越多的散户变成了韭菜，永无止境的玩这个股票游戏，那么庄家就有可能用几年的时间把这些人养肥，然后通过某些经济的事件，比如说之前疫情，又或者是现在美联储人为的升息，然后在推跌股价的过程里面收割一波韭菜。那这些金字塔顶部的庄家到底是如何利用庞大的资金优势来实现控盘收割散户的呢？首先，他们的钱怎么来的？很多的途径可能是保险的基金，跟银行借的，又或者是政府强制性的让你为退休准备的公款。这些钱的使用权呢，都在他们的手上。反正他们就是掌握了千亿到万亿的钱，他们的本金极其的雄厚，以至于市场上有多少筹码都可以被他们吸过去。那第二个问题，股票的价格是怎么定的？有读过经济学的都知道需求和供应。每个人都想要买股票，但是市场上只有很少的股票，那股票价格肯定会越高，对吧？物以稀为贵，相反，需求越少，供应越多，价格就会越低。那么怎么看市场的需求和供应呢？我们就看市场上的买盘和卖盘，什么意思呢？假设整个股票市场只有两个人，那今天我想用十块美金去买一只股票，那么我就会在股票市场上挂十美金的买盘。然后隔壁的老王也想要用十美金去卖这只股票，所以他就会在股票市场里面挂十美金的卖盘。这时候我们就会匹配到，那当下成交价就是十美金。那假如我们买盘挂十一美金，而老王的卖盘挂十美金呢？那最后还是以十美金成交啊，这能听懂吧？那假设现在股票市场人多了起来，有十个人想要用刚才十美金去买入这只股票，但卖的却只有九个人。当成交了九单之后，还有一个买盘成交不了。这时候，如果他想要成交的话，就只能用更高的价钱去寻求别人卖给他了。假设他挂十亿美金的买盘，然后也没有人愿意卖给他，那他还是想要成交这只股票，所以就挂十二美金。最后我抵不住诱惑，卖给他了。那这只股票就会以十二块成交，这十二块就是这只股票的现价。那下一个想要买或者是卖这只股票的人呢，他就可以去参考这十二块去喊价。我们说买方就是看涨的人，所以就会教他们是多方；而卖方是看跌的人，所以就教他们是空方。整个股价的涨跌就是看多方的力量大一点，还是空方的力量大一点。这能够听懂吧？其实不止股票，黄金、白银，甚至是郁金香，甚至是农产品。只要是可以在市场上自由的交易，他们的价格都是这么定的。也因为如此呢，所以才可以被这些庄家蹑手去操控。我们就拿最近大跌的比特币为例。
其实五月之前呢，已经教大家跟着我们一起去做空比特币的日元，跟着我们操作的地址，剩下几乎翻了几倍，因为我们捕捉到了猎手操盘的规律。整体的思路，你等一下可以看我之前的影片。那假设我是庄家，在几年前比特币还是几百块美金一枚的时候，我会怎么盈利呢？其实很简单，首先我必须要确定大部分的比特币都在我的手上，所以我只需要不停的买买买。我并不需要完全的把所有比特币买下才能控盘。其实，当我不停买入比特币的时候，它的价格就会很容易的推涨。很简单的道理，随着我不断的买入，我只要不卖，那么市场上潜在的卖盘呢就会越来越少。比如说，卖盘变少了，那现在有人愿意用600美金卖一枚比特币，而下一个愿意卖比特币的人呢，他可能就要到800美金才愿意卖。也就是说，不同卖盘之间的间隙越大，以前我可能要从600、601、602、603不断的买上去，现在因为没人卖嘛，所以市场上交价的人都会交高一点。那这个时候我就不需要那么多的钱了，就可以直接把价格从600推到800了。那等到市场上已经没有什么卖盘的时候，大部分的比特币都在我手上的时候，那只要我不卖，就没有人卖的时候，那我就会有定价能力。方便大家理解。假设有人愿意用一千美金去买比特币，但是市场上没有人卖比特币，因为大部分的比特币都在我手上嘛。这时候就很简单了，我只需要在市场上挂一万美金的卖盘，就是我交价卖一万美金一枚比特币，然后自己拿着一万美金去把它买回来，左手换右手，我想要把价格打到多高都可以啊。那么全世界就会在图表上看见比特币从一千美金瞬间涨到一万美金，翻了十倍。这样的话，我只用了一万美金，就让自己的总资产翻了十倍。但问题来了，就算我把价格打得再高，打到一个亿也好，那也只是我账面上面的盈利。对啊，你看上去我的资产价格翻了十倍，但真的要把钱赚到我的口袋，就必须要把我手上的比特币全部的套现，这才是最终的目的。而当我尝试把自己所持有的比特币抛出，想要套现的时候，就可能会面临没有人接盘的情况。就是虽然我把价格炒高了，但没有人买，这就很尴尬了。因为我硬是抛售的话，最终就只会导致价格大幅度的下跌，到头来我却没有赚多少，甚至还有可能买盘实在太小的话，就会跌破我的成本。我都还没有完全清仓的情况下，那我甚至有可能会亏损啊。所以，首先第一件事就是利用刚才赌徒的黑洞，人类的短视盲从，确保有足够多的韭菜接盘。当疫情经济最坏的时候，美国政府开始印钱，那时候就算你不懂投资，你都知道比特币的股价涨得一发不可收拾了。那么你会怎么应对呢？大部分的人都不知道怎么应对，所以就会产生一种行为，就是看看周围的人，其他人是怎么做的。你看见隔壁的王大妈。七八十岁都拿他们退休的养老钱去炒股炒币，但你还是犹豫了。直到一个礼拜之后，你看见王大妈要搬走了，她去买房了，你终于忍不住去开了户，入了第一笔钱进去。那么结果就是，你进场的时候，股市和币市就冲到最高点，然后你就成为了庄家猎手的接盘侠。别觉得很可惜啊，下一次同样的情况，你还是会这么做，因为你觉得钱只是被蒸发罢了。但即便是这样，有韭菜接盘，随着我的仓位越来越小，我控盘能力就会不断削弱，所以我可能会面临一个情况，就是卖出不到一半的时候，这些接盘的韭菜也会跟着卖出砸盘，所以我就会去思考，有没有一种情况，在不丧失控盘能力的前提下去锁定利润呢？所以就有了一个叫做期货市场。我们庄家就是通过在现货市场控盘的同时，在期货市场反向操作，来实现利润的锁定，这就叫对冲。怎么玩呢？首先刚才说了，当比特币现货的供应都在我手上的时候，我不需要很大的成本，都可以推动比特币的价格。比如说现货的价格被我瞬间推到了一万美金，而比特币的期货市场呢却没有反应过来，还在一千美金。那么其他人呢就会买入期货交割合约。什么意思呢？这交割合约有一个期限，比如说一个月之后生效。生效时候，你可以用一千美金去买这个比特币，无论现货是涨还是跌。那么假设一个月之后，现货市场还是涨到了一万美金，那么你就可以用一千美金去买这一万美金的比特币
，你就赚了九千美金了。所以，当现货、期货的价格有这么大的差距的情况下呢，很多的投资者都会买入期货交割合约，这样的话也会把期货合约的价格推高嘛。而作为庄家的我，只需要在期货市场上高位的挂卖单，等待成交就好了。但我在期货市场持有空单的交割量，等于我现货市场的持仓量，那么就是对冲完成了，我的利润就已经锁定了。接下来我只需要等到交割日，把我的比特币按照约定的价格交割给合约的买方，那我的套现就完成了，我就可以完美的套现离场了。能听懂吗？简单来说就是在现货市场推高比特币的价格，从而在期货市场高位的做空，套现离场。期货的概念不清楚的，可以去看我之前的影片，我的影片都是环环相扣的。所以很多人在投资市场上交了不少学费，把一辈子的储蓄都赔进去了，还不知道交给了谁。其实本质上你没有错，因为你渴望进步，渴望给家人和小孩一个更好的财富环境。但你要意识到，自由交易的市场没有干预，也就是说，游戏规则都是由强者定的，要不你就是成为强者。要不你就像我等一下讲的一样，去跟随强者的趋势。其实，当我们一无所有的时候，我们更需要白手起家，而不需要用钱去投资。很简单，因为我们本金少，赢也赢不了多少的。但输的话，我们又输不起。你新手的话，更不可能说加杠杆、负债去玩。所以，你必须要拥有一个自动化赚钱的事业。实体生意在疫情期间呢，被狠狠打了一巴。而换个角度，就是上天在告诉我们应该转型的时候了。无论是外卖、网购还是网课，都因为疫情而起来了。现在就是互联网的时代，而所有商人都被两个字掐了脖子，就是流量。今天社世界，谁获得的关注越多，那么商人就更喜欢付钱给他。而当今关注最多的平台就是这里 ，YouTube。这是我们普通人翻身的机会。我们可以在比纽约时代广场人流更多的地方做生意，而且我们不需要租金，不需要囤货，也不需要懂英语，我们更不需要人在纽约，但我们却可以源源不绝地躺着，每年收七位数美金以上的收入。而我们创业商学院的存在，就是为了让更多的人白手起家，透过自媒体去创业。我会在里面从零开始，去把所有我亲自实践过、验证过的数据和理论。总结为一个可以让你直接去复制的系统，我会直接告诉你有什么可以做，怎么做，包括怎么选题，怎么制作内容，怎么制作缩图等等，还有很多很重要的细节。最重要的是，当中结合了我很多做生意的道与术，就算你不懂互联网，不懂设计，也没有接触过创业，你都可以学懂。如果你有兴趣，一定要透过影片描述上的连接，走进我们创业商学院。现在除了前期的优惠以外，我还会送赠财富自由品书会永久汇集，我会在里面不定期的更新财富自由的课程，包括销售啊、地黄书啊等等。我们团队还会为你解读一百本书的精华。最重要的是，我们拥有一个强大的 Facebook 精英群组，里面有几千人互相抱团、互相交流赚钱第一手的资讯、互相的认识。那么，如果你真的想要改变命运，想要跟着我们学习互联网创业，真的一定要把握我们前期的优惠。因为我们很快就会取消了。那么重点来了，我们应该如何去判断什么时候列手在割韭菜呢？无论是股票还是比特币，所有的图表我在强调啊，你一定要看懂五十天平均线和二百天平均线。紫色这一条五十天平均线代表投资者中期的平均成本，而黑色这一条二百天平均线代表投资者长期的平均成本。如果长期的平均成本大于中期的平均成本，代表什么呢？代表长期以来，大部分的投资者买这只股票或者是比特币都是亏钱的，这就叫做长期下降的趋势。如果用经济周期去形容的话，就是衰退期。很多人在衰退期去抄底，而我们就是相反的，在衰退的时候跟着刚才说的猎手，在期货市场做空。大家看这图，当紫色五十天平均线跌破黑色的二百天平均线的时候呢，其实比特币已经进入了衰退期了。如果你在这个时候去抄底，你就会在四万八美金左右买入。那么几个月过后的今天呢？比特币的价格就会跌到了一万八，你买的每一枚比特币就会亏三万美金。而如果你看我之前的影片，我们也没有立马在四万八美金的时候做空，而是在跌破绿色两万九美金这条支撑线，我们看到下一条支撑线是一万九美金的时候。
我们确定比特币将会很快的大跌，而且我们就会很快的赚到至少一万美金的利润的时候呢，我们才选择做空。而且我高手一点的弟子还会选择加杠杆去做空，用更少的钱赚到更大的利润。但这并不是我想要表达的。我想要告诉大家，今天你什么都看不懂也没有关系，你必须要懂得判断。当五十天平均线跌破二百天平均线的时候，就是衰退期，也就是现在，你可以理解为熊市。这时候你不应该买入股票或者是比特币去抄底，因为我们也不知道会不会反弹。你最好是持有现金，或是在最安全的情况下去做空。详情真的，你去看我之前的影片。而不懂做空的兄弟姐妹，就一定要等到五十天线升到二百天线，就是复苏期牛市的时候，我们才可以做多，或者是买入股票。这样你最起码可以跟对趋势，不跟大户作对，也可以避免成为大户的韭菜。好了，有什么问题可以给我留言。只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么接下来每周四八点三十分，我都会继续分享关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息。如果你不想要错过，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。